Eh, cinco reliquias del sacro son como cuatro reliquias antes. O sea, fijaos cómo, cómo ha sido nerfeado. O sea, poca broma. Vale. ¡Ojo! Malí es contra Rus. Malí es contra Rus. Va a ser una partida súper interesante porque vamos a ver a esa nueva civilización. Vamos a meter las apuestas. Iniciamos predicción. Vale, perfecto. Vamos a ver la nueva civilización. Eh, los malíes hemos visto que decíamos, buah, es que están rotos, buah, es que son imparables. Es verdad que malíes otomanos, yo creo que a los otomanos le cuesta mucho combatir a los malíes. Pero en este caso, en este caso que, que los rus pueden meter una presión temprana con unidades... Porque... Sí, porque... Cantidad de aldeanos os gusta más. Vale. Eh, os gusta más, ¿no? Como norma general, ¿no? Yo creo que quizás al inicio de la partida es más interesante. Cantidad de aldeanos y luego al final más re... quien consigue más recursos, ¿no? Puede ser. Pues ese es el tema. Bueno, que los Rus pueden meter una presión muy temprana. Y Mali, si no meten una presión muy temprana, por ejemplo, a la mina, eh, sufre mucho. Sufre mucho. Bueno, pues vamos a ver cuántos estamos. ¡90 personas! Muy bien, señores. Muy bien. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Estaba un poco preocupado, ¿no? Porque esta semana no he podido streamear mucho. Y... Por el trabajo que tengo, que ya lo, com lo comentaba antes, lo voy a dejar para estar otra vez al, al 100%. Aquí streameando y está un poco preocupado, pero bueno, me alegra ver que estamos hoy un montón de gente aquí. Vale, pues nada, vamos a ver, vamos a ver, Linux, Marine Lord, de momento Marine Lord, vamos a ver cuáles son los planes. Parece que pasar de edad, pues, lo antes posible. Voy a ver si pudiéramos acelerar un poco o no. Esto está más o menos, en, más o menos en, en pleno directo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. En el bingo. Vamos a centrarlo en la partida. Ahora están metiendo más casas. Están metiendo más casas. Eh, pero sí, llama, llama la atención que Linux... A ver... Pero es que no... no vale, está construyendo... Está pasando de edad con 6, ¿eh? No con 4, como viene siendo lo habitual, sino con 6. Vamos a ver qué tiene planeado. Mm -hmm. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver porque Malíes para mí es un misterio. Eh, Mare Rus más o menos sí que sabemos cómo se juega. Ahora hay un gran dilema, ¿no? Con el, con el aumento del coste de, del centro urbano, que ahora cuesta 50 más de piedra. De si merece la pena, yo creo que seguirá mereciendo la pena con el Rus tomar, eh, hacer un segundo centro urbano. Pero se tarda más. Vale, pues nada. Sí, la mina recoge mucho oro. La mina recoge mucho oro. Vale, caballería, establo. No suele ser lo más habitual por parte de por parte de los malíes. Es verdad que tienen dos opciones muy interesantes. Una, la de convertir, mejorar los scouts a, a una especie de pseudo jinete. Más barato, pero con un poquito de peores, peores, peores estadísticas. O la de los caballeros... Sofa, los caballeros Sofa, que es como una caballería pesada, pero más cutre, un poquito más barata, pero más cutre. ¿Cómo que no salen las alertas? Sí que salen, Vicorino. ¿Te, te has suscrito? ¿Te has suscrito? ¿Qué, qué ha pasado, Vicorino? Eh, prueba a... Creo que sí salen, vamos a ver, por ejemplo, el señor Guido. Que dio follow antes, sí salen. Si te has suscrito, lo que tienes que hacer es... Eh, sal y vuelve a entrar. Y cuando escribas el mensaje, te, te pondrá... Eh, compartir, compartir el, la suscripción. Prueba eso, salir y vuelve a entrar. El sofá a mí me gusta, a mí me gusta, pero es verdad que quizás eh, mientras sigan estando rotos los, ¿cómo se llaman estos? Los jabalineros, creo que los jabalineros es la, me, la mejor opción. Y, o si no, los exploradores. ¿no? Ha mejorado los scouts, ahora ya no son scouts, sino que son scout guerreros. Y es muy buena opción. Es que son unidades que pegan 7 de daño. Y solo cuestan 90 de comida. ¿Vale? Los donsos también son lanceros bastante buenos. Yo creo que es que tiene mejor infantería que caballero. ¡Ahora! 
Ahora mi corino, tres mesazos. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, pero está mal puesto la alerta porque está por debajo del overlay. En fin, qué desastre. Muchísimas gracias, señor Vicorino. Muchísimas, muchísimas. Tres mesazos. Muchas gracias. Perfecto. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver. Ha intentado meter... Hmm. Claro, es que ¿qué pasa? El Rus tiene muchos scouts, pero esos scouts del Rus, de esos 3-4 scouts, ahora mismo... <risa> ahora mismo son... Eh, no pueden salir, no pueden salir. Como salgan de la base, los, los scouts de... De Mali se combina esos scouts normales de Rus. Los scouts del Rus son unos monias. Pues ahora mismo, en comparación con los scouts de Mali mejorados, sí. Esas tratas que te nivelan los distintivos con scouts solo van a jugar Mali. Bueno, la verdad es que es una. La... O es justo subo al canal una partida que gano haciendo eso. De arriba. Yo soy caballero de sofá. Si sí, no es lo mismo caballero sofa que caballero de sofá, son, son dos cosas distintas. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué ventaja? No, es, es, los scouts rusos son scouts normal. Lo que pasa es que, a diferencia de otras civilizaciones, que sacas uno como mucho dos, con los rusos te merece la pena sacar tres e incluso cuatro. Entonces. Con tres o cuatro scouts de los Rus, antiguamente, pues se podía se podía fastidiar mucho a los aldeanos. Ahora recordar, no obstante, que, que los scouts han sido nerfeados. Antes, un golpe de scout hacía dos de daño a un aldeano. Ahora solo hace uno. Entonces, antes te mandaban dos o tres scouts a la mina de oro y te fastidiaba bastante. Porque como si te olvidase mmm, que te están atacando, te mataban un aldeano. Ahora lo tienen, lo tienen mucho más difícil. Bueno, vamos a ver, cinco scouts de Mali contra... Contra, es que el Rus tiene caballería pesada, tío. El Rus tiene caballería pesada y yo creo que aquí eh, los scouts de Mali van a, van a sufrir o están sufriendo mucho, ¿no? Pero fijaos, no obstante, que un buen mi creo, ¿no? Que antes de perder la unidad, la retira del combate. Puede ser... No, no he tocado el brillo, es, es, el, es el mapa. Es el mapa que tiene muchas nubes. Cotexman, eh, vamos a ver otro mapa. Que no sé, pero no he tocado absolutamente nada de, del brillo ni de, de, ni de nada. Es un mapa muy nublado. Muy... Ya octubre, noviembre, se va acercando el invierno. Bueno, vamos a ver. Ambos tienen misma cantidad de, de aldeanos y ambos están metiendo ahora el segundo centro urbano. Curioso porque yo con Mali no sé si merecía la pena el segundo centro urbano. Siempre había apostado más. Ah, ¿va, va a hacer lo de los ciervos. Creo que está terminando de hacer lo de los ciervos. La tecnología de los ciervos. Qué buena, qué buena. Es, es que esto es un punto muy a favor que tiene Mali. O sea, coges los scouts. Eh, son los mejoras. Son baratos y hacen bastante daño. Y encima... Toman los ciervos. Fue una vez, Darreman. Fue, fue solo una vez. Eh, hoy sale, hoy sale. Esta tarde sale de esa partida. Y la titulé, se llama Una jugada sucia. Quería, quería llamarla Una jugada muy sucia, pero no me cabía. Es el título de, de la portada del vídeo. Vale, pues muy buena, muy buena, Ciervo. O sea, es, es que estos scouts mejorados te sirven para dos cosas. Una, molestar al enemigo. Dos, Traer los ciervos, o sea, me parece una opción muy, 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 muy inteligente. Pero también os digo una cosa: a pesar de que es una decisión inteligente, yo creo que Mali es como mongoles, o Mali tiene un contador. Mali tiene un contador en el sentido de que al principio de la partida te saca mucha ventaja, o es cuando más fuerte está, y mientras más tiempo pasa, más tiempo pasa, más tiempo pasa. Uh, Mali se va quedando un poquito más atrás, ¿no? Sobre todo a partir de la edad de los castillos. La edad de los castillos es de las civilizaciones más fuertes, si no la más fuerte, pero más tarde no. Y entonces esta estrategia de que está haciendo de doble centro urbano, recoger los ciervos, etcétera, etcétera, creo que al final le va a venir casi mejor a los rus, ¿no? Fíjate, los rus han aprovechado que no le meten presión, han metido un tercer centro urbano. Vamos a ver. Por 
Claro, sí. Hombre, se supone que... Sí, se supone que los otomanos eh, son una civilización de late game porque cuando realmente fue poderoso el imperio otomano es pues ya con la toma de Constantinopla a partir de ahí, ¿no? Con el renacimiento. Yo creo que si meten españoles en algún momento pues serán parecidos, ¿no? Serán buenos en edad imperial. Hasta entonces pues quizás no tanto, ¿no? Y Mali, sin embargo, pues lo han puesto al revés. Lo han puesto que son buenos al principio, pero luego ya pues... Como en el, en el Renacimiento ya, pues, no eran tan influyentes, pues se quedan un poco atrás, no lo sé. No lo sé si es simplemente por mecánicas de juego o por lo que fuere. ¿Vale? Entonces yo creo que esta estrategia a Mali no le viene bien. Yo apostaría por, por en este caso, por, por Marine Lord. Está subiendo con un edificio bastante controvertido que es la guarnición de Farimba. Que no, normalmente se había puesto de moda. Y no lo está haciendo. Se había puesto de moda el tema de las granjas. Bueno, las granjas, ¿cómo llamarlo? Los, las, las ovejas. Eh, los corrales de, de vacas, perdón. Los corrales de vacas que te generan. Te generan comida, ¿no? Si los hacías y tal. Y se subía a tercera con el edificio que multiplica las ganancias de los corrales de ovejas, entonces pasar con este edificio es un poco controvertido, porque bueno, sí, por un lado es interesante, porque puedes sacar unidades eh, pagando solo oro, y con un coste reducido, pero el problema de este edificio es que hay un momento en el que no va a ser capaz de, de sacar todas las unidades que quiere sacar, por, no sé cómo decirlo, ¿no? Ahora viene bien porque no tienes muchos recursos, pero cuando tengan muchos recursos se te, se te va a formar una cola en ese distintivo. Grande Spirits de Linux, fijaos, ya está por detrás en, en Aldeanos, eh, también en Ejército. Y... Si sí es normal que esté por detrás en número de Aldeanos, porque bueno, al fin y al cabo el Rus tiene un centro urbano más, pero precisamente porque está por detrás en Aldeanos... Eh, esos recursos que no han ido a sacar aldeanos, que no han ido a un tercer centro urbano, deberían haber ido al ejército y debería tener mejor ejército Lino. Es mejor otro distintivo. Yo era un incrédulo, no creía en las vacas, pero ahora creo en las vacas. Ahora creo en las vacas. Y esta estrategia que está haciendo Linux no, no me convence demasiado. Y el Rus, en cambio, está haciendo una estrategia normal, quizás de un poco más de bumeo de lo, de lo habitual. Normalmente el Rus solo saca un centro urbano extra. Ahora ha sacado dos centros urbanos extra. Juan Draco, venga, feliz cumpleaños. Un gran abrazo desde aquí. Pero no... Ya, pero ya, ya te hemos felicitado dos veces. Ya no te puedo felicitar más veces, señor. Bueno, mu sufriendo muchísimo, sufriendo muchísimo malís, malienses, perdiendo más, más unidades, cayendo. Claro, Linux va 3-1, Linux va 3-1, a lo mejor esta partida dice, bueno, vamos a, vamos, no vamos a trolear, pero vamos a experimentar un poco. Pero es que fijaos, ¿no? Otra vez, tercera vez que Marine Lord pilla aldeanos sin defensos de... De Linux y... A ver, ¿se lo lleva? ¿No se lo lleva? Se lle... Sí, a uno se lo lleva. Eh, se va ampliando, se va ampliando la diferencia. Aquí tenéis los datos más importantes de todo, es, es lo del centro. El número de aldeanos y el número de ejército de ambos. Entonces, bueno. Creo que el Malí debe de basar su estrategia en atacar lo antes posible. Y si deja oxígeno... Al rival, eh, mal, mal. Ahora ha pasado tercera. Va, ambos están en tercera, saca una catapulta. Eh, una cosa llamativa de tercera edad es que las mejoras de Mali son más baratas, ¿vale? Eh, de hecho, ha mejorado casi. Normalmente, esta mejora de, del arquero, a, bueno, de, sí, de esta del arquero a tercera edad, costaría el doble, costaría 100, 250. Una ventaja de los Malis. De los malienses que cuesta la mitad, 50 125. ¿Vale? Es, me parece bastante buena. Porque te permite pasar a tercera y mejorar las tropas rápido. Eso está bastante bien. Pero bueno, mmm, se ha retrasado bastante. El Rus ya, ya ha escuchado ahí alguna reliquia. Eh, va a sufrir. Mucha caballería pesada, ¿no? Nueve caballeros, nada más y nada menos. Nueve caballeros. Vamos a ver si con los Donsos puede hacer algo. Pero está complicado este, ¿no? Oh, 
Vamos a ver. Necesito más café. I need more coffee. Coffee is good. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, 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 le han dado un espingardazo. Uno solo le habían dado dos. Pierde la catapulta. Fallo muy grave de Linux. La catapulta era la herramienta, la mejor herramienta que tenía para hacer frente a todos estos arqueros. Ah, mete una torre, mete otro taller de maquinaria de asedio. Mm, se escucha por aquí tomar otra reliquia. No sé quién lo ha hecho. Lo ha hecho Marilor, ¿vale? Creo porque estamos desde su punto de vista. Un mercado, la economía no va tan bien. Vamos a ver, vamos a ver. Lanza piedras por parte de Mali. Catapulta por parte de Marilo, lo cual es genial, ¿no? Porque la catapulta hace daño a todos estos. ¿Son arqueros? No, son jabalineros. Ojo, son... Bueno, aún así reciben bastante daño. Vamos a ver, vamos a ver. Si no fuera por la catapulta, yo diría que esta batalla la ganaba... La podían ganar Linux. Pero por esa catapulta... Oh, ya no estoy tan seguro. Sí, sí, ahora, ahora hay... Esto es la semifinal, ahora, ahora viene la final. La catapulta, la catapulta, la catapulta. Ojo, ojo, ojo. Como se meriende la catapulta de Linux. A ver. No, no termina de acabar con la catapulta y esto le va a hacer mucha pupa. Otro, otro catapultazo. Oh, le está destrozando. Ha conseguido Marín Lord salvar la catapulta. Y al conseguir salvar la catapulta, está consiguiendo salvar la partida. Ahora viene la carga de la caballería. Ha perdido todos los donsos, es decir, ha perdido el maliense todos sus lanceros. Y ahora va a regalar, pues nada más y nada menos, que no, fijaos qué regalo. Un, un trebuché con lo caros que son, o, o un par de espingardas. La caballería puede perseguir cualquiera de, de esas cosas. Esto va a ser de Marine Lord, Marine Lord 4, Linux 1, Marine Lord queda, ter, consigue el tercer puesto, se asegura creo que 300 dólares. Eh, Linux 400, eh, 200 y ahora empieza la final, señores. Ahora empieza la final entre Casba y Visti. <risa>